supplementary reader the tempest an extract from charles lamb's tales from shakespeare இந்த லெசனோட இந்த லெசன் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ண வீடியோ ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து இந்த லெசனோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் அதுக்கப்புறம் தமிழில் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வில் சி அபர் த ஆத்தர் பற்றி பார்க்கலாம் வில் சி அபர் த ஆத்தர் ஃபஸ்ட் அபவுட் த ஆத்தர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் அ ஆத்தர் ஆஃப் திஸ் லெசன் த டெம்பெஸ்ட் ஓகே அண்ட் ஹி is an english man was born in 1564 and died in 1616 uh, he is uh, considered as one of the most famous dramatist in the world and he is not only a dramatist but also a poet and also a actor and uh, he has written nearly 37 plays 154 sonnets and two narrative poems okay and uh, uh, most of his works were uh, written between the years 1589 and 1613 and this play the tempest was written between 1610 and 1611 okay and uh, it's believed to be one of the last plays of uh, william shakespeare and it is also considered as uh, one of Shakespeare's well written plays and uh, this story is uh, considered to be uh, based on an actual uh, shipwreck called uh, sea venture of bermuda which was uh, headed to virginia okay we'll move on to the story the story uh, the title of the story is the tempest okay tempest uh, means uh, you know it is violent storm okay it's a very violent uh, storm only we called as tempest okay from the title uh, it uh, itself we can understand that uh, it's something uh, this violent storm has some great role in this story okay so the story begin, uh, begins in an island uh, island um, means a place which is uh, fully covered four sides are covered uh, by water okay that is called as island so there was an island in the sea so uh, fully it's covered by sea four sides there's an island and uh, uh, prospero uh, he is an old man and he lived along with uh, his daughter miranda there and she was very beautiful uh, and she came uh, at a very young age so that she don't remember any other human faces okay when she came here uh, to this island she was nearly 3 years of age and she, so she doesn't remember human faces and they were living in a cave which was divided into several apartments and uh, uh, and he also had in that one of the apartment he just uh, called it as a study room where he had several uh, books and all magic uh, books and all he had and with the help of those books uh, he released uh, some good spirits uh, from uh, a witch called psychorex psychorex was a witch uh, she just uh, impressed many good spirits and all and this prospero with his uh, magic books uh, he released those uh, good spirits which uh, were imprisoned in the large trees and all these uh, spirits at least by prospero uh, obeyed him and ariel was the chief of these spirits and uh, this ariel used to torment a monster called caliban because uh, caliban was the son of psychorex and he used to, uh, this ariel used to uh, ask uh, ask uh, caliban to um, ca- take and come woods uh, like that uh, hard works and all he used to give because he didn't like uh, that uh, caliban as uh, caliban the monster was the son of psychorex and with the help of this uh, 
spirits pro prospero just uh, raise a tempest and uh, and uh, he shows his daughter that's uh, to look a ship which is being um, moving violently because of this uh, tempest and she tells that uh, it might uh, uh, fully destroy the ship but he uh, but uh, prosperous is telling don't uh, don't worry none of them will die everyone will be safe like that he tells and he tells no one will get hurt and uh, he just uh, <coughs> uh tell the past life of uh, past uh, history and uh, what what all the things that happened in their past okay and he uh, prospero starts to tell how they came here and all and he uh, he he was telling she was only 3 years old and uh, he tells that he was the duke of milan duke means a uh, a person who rules over a uh, dukedom or a certain uh, territory we call as duke okay uh, he was a duke of milan the place called uh, milan and she was a princess miranda was a princess and the only heir uh, she was the only child <coughs> he had and uh, prospero tells that antonio was uh, his younger brother and he was very cruel and uh, greedy that he wants to get the dukedom and uh, because of that he planned along with the king of naples and he uh, just uh, took them in a ship and uh, left them in a boat in the middle of the sea without anything and uh, he just uh, left them uh, to uh, starve and die there but uh, this prospero tells without knowing this and uh, without uh, antonio's knowledge a uh, lord named gonzalo he places uh, some food and necessary things uh, for their survival and because of that uh, they survive there and he also gonzalo also gave some books also that too he tells to miranda and uh, miranda uh, tells uh, Uh, uh that uh, she would have been a uh, big uh, trouble for him but uh, he does no no you because of uh, looking at your smile and uh, your uh, activities that made me survive here like that he tells and now his father is telling that uh, cruel uh, persons that is andania and king of naples are in the ship and uh, and because of that only have done such things like that he is telling and uh, by then uh, ariel comes there so he just uh, shows his magic wand wand means a thin stick okay that we call as magic that ma uh, the, those persons who are who does magics and all uh, will be having a, a thin stick no that is called wand okay he just uh, place it uh, near uh, marana and she uh, fell fast asleep and ariel comes and just uh, gives an account of all the things that were happening and uh, is telling that uh, Ferdinand the son of uh, king of Naples was the first one who jumped into the sea and after that uh, everyone uh, got lost but all are ashore and uh, no one died but all things that uh, only they have been survived and others are dead like that but and he also tells the ship is also uh, safe in the harbor but all uh, he made it invisible so uh, everyone uh, each one thinks that uh, only he uh, is uh, the survival person he only got survived but others are dead and the ship also was destroyed like that uh, all are thinking like that he uh, tells to the uh, tells to Pros prospero and 
Ariel then goes to uh, fetch this, bring uh, this Ferdinand, and he just uh, brings Ferdinand uh, to Miranda. And Miranda, she and uh, Prospera were there. And this Miranda uh, was in a great surprise, and she thought it is a spirit, but uh, uh, she uh, she admires his uh, he, uh, his uh, he he being handsome. And this father tells, no, it is not a, a monster or something. It's a human being. And he tells uh, he was in the ship. And as soon as this Miranda sees uh, him, she falls in love with him. And Ferdinand too, uh, just get attracted to her. He thinks she's a goddess of that island, but she says that she is not a goddess. Uh, and after that, this um, Prospero understands that both are... Uh, are, are uh, uh, in love and he just want to test the um, test the mindset of this Ferdinand and uh, he just says that I'll just uh, you are a spy and I'll just throw you uh, tying your hands and legs uh, into sea like that Fernand tells no and he just uh, drew his uh, sword he drew his sword and Prospero just uh, waves his fan magic fan and uh, he becomes uh, motionless and he is to, uh, get fixed in one place and Miranda tells uh, da uh, please daddy don't do this don't be so severe and uh, he and Prospero warns Miranda, be silent and don't. Uh, Why are you supporting this imposter? Imposter means someone is, who is acting. He is uh, just acting like that. He tells um, Miranda. And uh, Prospero is telling you are you are uh, in love with him. You because uh, he is the only person that you have ever seen if you see any other man you might uh, like them too and she's telling no no i don't want to see any men more like that she tells and uh, then prospero tells you don't have any power and you can't disobey me and he's telling Ferdinand to carry heavy logs and all this miranda and he just disappears from that uh, place and miranda is telling i'll help you but Ferdinand doesn't want her to do the uh, work because he was in uh, a great love for her and uh, he doesn't want uh, her to carry the logs as uh, they were. Uh, those uh, logs were very heavy. And after that, this Prospero he appears in front of them and he tells. And this uh, Miranda tells, uh, "You can take rest because uh, uh, his daddy would be uh, reading in the study room, reading his magic books." But uh, Ferdinand tells, "No, I'll finish the task." And after that, uh, Prospero appears before them and he tells that I just uh, tested uh, you both. You both uh, were really um, uh, strong in your love like that he tells, okay? And after that, Ariel appears uh, before Prospero and he tells um, King of Naples and Antonio were, uh, were there and he, uh, this Ariel just... Uh, showcased uh, some food and all in front of them and after that when they tried to eat them it uh, he made it uh, uh, he made it uh, disappear from the place and he appeared uh, before them like a ghost and uh, just uh, he uh, told them all the uh, past uh, evil things that they have done to uh, prospero <coughs> And uh, this uh, Prospero tells, okay, you bring them here. And Ariel uh, returns uh, to the king, Antonio, and old Gonzalo was also there. And uh, this Ariel brings uh, the three to them. And they couldn't identify Prospero. And uh, first of all, Prospero uh, reveals himself to this old Gonzalo. And he calls him, you are the preserver of my life. 
and later he reveals him to his brother antonio and he was in tears and he asked for his forgiveness and then to uh, the king of naples and he shows the king of naples uh, his son ferdinand and uh, miranda uh, they both were playing chess and this uh, king of naples was very happy to see such a uh, with his son playing with such a beautiful girl and he tells that it was uh, his daughter and this prosper and uh, as antonia asks uh, for his forgiveness prosperous don't uh, think about the past i have forgive uh, have forgiven you and he hugs him and just again also it uh, just remind uh, it's just one more reminder that uh, he has forgiven him and she was uh, safe there in the harbor and all were on board and he tells that uh, you all can go and prospero and uh, aranda would accompany them the next day and prospero also left uh, leaves the island and he dismisses ariel uh, from his service and uh, he let ariel uh, free so that uh, he can be free and he can go to any places that he uh, that ariel wishes of that lively little spirit uh, okay this is the explanation of this lesson so i'll just once more uh, tell a very short uh, gist okay so the story begins in an island where uh, prospero is an old man who is living along with his daughter miranda and he uh, they live in a cave which is in, which has lot of uh, many apartments uh, and there were uh, some magic books also and suddenly uh, there arises a tempest there and the ship is getting um, uh, getting damaged in that tempest and uh, prosper uh, this uh, miranda tells oh uh, people in that might get died and uh, prospero tells it was uh, the tempest was raised by him and he tells about uh, their past history and he tells how he was the duke of milan and uh, she was uh, miranda was the only heir and how his brother antonio with the help of king of naples uh, just deserted them in a uh, boat uh, without anything but uh, by the uh, kindness of lord gonzalo who without no uh, without the knowledge of antonio provided some food and apparel and all addresses clothes and all so they survived like that he tells and uh, uh, prospero also tells that this um, uh antonio and king of naples uh, are in the ship so uh, so only he is doing all these things like that and uh, okay, uh, and uh, ferdinand uh, the son of king of naples was also there and uh, the ship uh, one by one they just uh, jump into the sea and each one are ashore but all are in a different place and all things that only they have been survived and uh, the ship uh, was also was made invisible by uh, ariel so they think the ship has also was also drowned in the sea like that things but uh, all are safe and the ship was also safe and finally this for uh, this ariel brings uh, ferdinand uh, to miranda and prospero and miranda falls in love with uh, ferdinand and ferdinand to falls in love with her and prospero tests their uh, uh, their love and uh, they both were strong in their love and then ferdinand uh, tells that uh, just uh, simply he tested and he says that you both are very strong uh, in your love and finally this ariel brings this uh, antonio and king of naples to uh, prospero uh, before bringing him uh, them to the them to prospero he tells uh, he just reminds them about uh, the evil things that uh, they have done to prospero and after when they uh, comes to prosper they uh, just uh, ask for his forgiveness antonio asks for his forgiveness and he forgives antonio his brother and he was happy to see gonzalo 
and uh, he also forgives the king of naples too and king of naples uh, uh, is happy to see ferdinand and miranda and all of them uh, leave in the uh, ship and the next day uh, prosper also leave the place leave, leave the island along with his daughter miranda to to milan and uh, prospero uh, leaves this uh, uh, set this ariel free and ariel was very happy so i'll just explain in tamil also or in the kadai edla aramikidha appdin sonna or island island na naalu pagudhigalum vandittu teevu seriya naalu pagudhigalum vandu thanniyila vandu சூழ்ந்திருக்குது இந்த தீவு பகுதியில் தான் வந்து இந்த கதை ஆரம்பிக்குது அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு புயல் கிளம்பி இருக்குது அந்த க கடலில் அப்போ அங்கே ஒரு ஷிப் வந்துட்டு ரொம்ப தள்ளாடிட்டுருக்கு அப்போ அதை பார்த்து மிராண்டா வந்து அவங்க அப்பா ப்ரோஸ்பரோவும் மிராண்டா மட்டும்தான் அங்கே இருக்காங்க அந்த தீவில் ப்ரோஸ்பர வயதானவர் மிராண்டா மிகவும் அழகான அப்படின்னு அப்போ அப்புறம் மிராண்டா கேட்குறா அப்பா இந்த கப்பலில் இருக்கவங்களாம் இறந்து போயிடுவாங்க போல் அப்படின்ட்டு அப்போ அவர் சொல்கிறார் யாரும் இறக்க மாட்டாங்க கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி அவர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பன்னிரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்து சொல்கிறார் நான் தான் வந்துட்டு மிலானுடைய அரசராக இருந்தேன் ஒரு அரசர் மாதிரி இருந்தேன் அங்கே தான் நான் தான் ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தேன் மிலானில் அப்போ என்னுடைய ஆட்சி வந்துட்டு ஆசைப்பட்டு என்னுடைய தம்பி அண்டோனியா வந்து கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸ் கூட சேர்ந்து என்ன உன்னையும் என்னையும் நீ மட்டும்தான் என்னுடைய ஒரு குழந்தையாக இருந்த எனக்கு அப்புறம் உனக்கு தான் அந்த ப பதவியெலாம் கிடச்சிருக்கணும் அதனால் உன்னையும் என்னையும் வந்துட்டு ஒரு போட்டில் நடுக்கடலில் ஒன்றுமே இல்லாமல் விட்டுட்டாங்க ஆனால் கொன்சாலாங்கிறவர் வந்துட்டு அந்த நம்ம நாட்டில் கொன்சாலாங்கிற ஒரு ஒரு பிரபு என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல சாப்பாடு மேஜிக் புக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு தேவையான துணிகள்லாம் தெரியாமல் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த போட்டில் வச்சதுனால நம்ம தப்பிச்சு எப்படியே இந்த தீவில் வந்து நம்ம வந்து தங்கிட்டுருக்குறோம் இங்கே வந்து அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த போட்டில் இருக்கிற அந்த க அந்த கப்பலில் வந்துட்டு ரொம்ப கப்பலில் வந்து மூழ்கிற மாதிரி இருந்ததுனால கப்பலில் இருக்கவங்களாம் ஒருத்தங்களை கு தண்ணியில் குதிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னை மிராண்டா வந்துட்டு இவர் ஒரு மேஜிக் குச்சி கையில் வச்சுருக்கிறாரு பேண்டு அந்த மேஜிக் குச்சியை வச்சு அவ அவளை அப்படியே வந்து தூங்க வச்சுருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஏரியல் வந்துட்டு சொல்கிறான் எல்லோருமே தண்ணியில் குதிச்சிட்டாங்க எல்லோருமே ஆனால் தனித்தனியாக கப்பலில் இருக்கவங்க எல்லாம் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்காங்க எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க எல்லா எல்லோரும் இறந்துட்டாங்க நான் மட்டும் தான் பிழைச்சேன் எல்லோரும் இறந்துட்டாங்க நான் மட்டும் தான் பிழைச்சேன் அப்படி ஒவ்வொருத்தவங்களும் நினச்சிட்டு கப்பலையும் வந்துட்டு நான் வந்து அவங்க கண்ணை தெரியாமல் வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் கப்பலும் சேஃபாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் ஃபெர்டினாண்ட வந்து இந்த ஏரியில் கூட்டிகிட்டு வர்றான் அந்த 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 நல்ல அந்த ஏரியில் வந்துட்டு கூட்டிகிட்டு வருது அந்த ஏரியில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஆவி அது வந்துட்டு சைக்கோரஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு தீய ஒரு சூனியக்காரி வந்து நிறைய நல்ல ஆவிகளை வந்துட்டு ஒரு மரத்தில் கட்டி வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து ப்ராஸ்பராக தான் அவிழ்த்து விடுவார் அதுக்கு ஏரியில் தான் தலைமை தாங்கும் ஏரியில் தான் இந்த புயல் எல்லாத்தையும் உருவாக்குறது ப்ராஸ்பராக உதவி செஞ்சிட்ருக்கு அப்போ அந்த ஏரியில் வந்துட்டு ஃபர்டினாடை வந்து எங்கே கூட்டிகிட்டு வருது ப்ராஸ்பராட்டி மிராண்டாட்டி கூட்டிகிட்டு மிராண்டாவும் ஃபர்டினாடும் காதலில் விழுறாங்க அதை வந்து ப்ராஸ்பராக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு ரெண்டு பேரும் உறுதியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களுடைய காதலில் அதுக்கப்புறம் இந்த கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸும் அண்டோனியாவும் கொன்சாலாவையும் வந்துட்டு இந்த ஏரியல் வந்து ப்ராஸ்பராட்ட கூ கூட்டிகிட்டு வருது அது கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க இந்த கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸும் அண்டோனியா செஞ்ச பாவங்கள ப்ராஸ்பராவுக்கு செஞ்ச பாவங்களெல்லாம் அது சுட்டி காமிக்குது இது வந்த உடனே கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸும் அண்டோனியா அண்டோனியா வந்து அண்டோ கிங் ஆஃப் நே கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸும் அவங்கெல்லாம் எல்லாம் பயப்படுறாங்க அண்டோனியா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராஸ்பராக்க மன்னிப்பு கேட்குறாரு ப்ராஸ்பராகவும் மன்னிச்சிட்றாரு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் கிளம்புங்க நாங்கள் நாள் அடுத்த நாள் வரோம்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களெல்லாம் எல்லாருமே சேஃபாக கப்பலில் வந்தவங்க எல்லாருமே அப்படி கப்பலே திரும்பி போயிடுறாங்க அடுத்த நாள் வந்து ப்ராஸ்பராகவும் மிராண்டாவும் மிலானுக்கு கிளம்பி போகிறாங்க இந்த ஏரியிலையும் வந்துட்டு இனிமேல் எனக்கு சேவை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அந்த நல்ல ஆவியையும் அவர் வந்து விடுவிச்சுட்டு அந்த இடத்த விட்டு போகிறாரு அதுதான் இதனுடைய கதை